ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രി ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രി എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അടിക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് തടയാണെന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തണുപ്പില്ലാത്ത ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കരുത് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി എന്നാലേ മുട്ടയായിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീമി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസിന് പകരം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കടകളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന എസൻസ് ആണ് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന എസൻസ് ഇല്ലേ അത് അതാണെങ്കിലും കുറച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്താലും മുട്ടയുടെ സ്മെൽ ഒട്ടും വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ തൊലി ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാലും മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ക ഒരു കപ്പിൽ മൈദ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ അളന്ന് മൈദ എടുക്കാൻ അല്ലാതെ കപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് എടുക്കരുത് അത് അളവ് തെറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഇനി കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഇതെല്ലാം അളന്നെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാൽ പാൽ തണുപ്പില്ലാത്ത പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള അര കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമിട്ട് ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് തണുപ്പില്ലാത്ത ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഏതെങ്കിലും റിഫൈനഡ് ഓയിൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് ിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്നെടുത്ത് വെച്ച പോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീ സോറി അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൂടി അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം നിങ്ങൾ സോഡാപ്പൊടി അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചൂടുവെള്ളം നല്ല ചൂടുവെള്
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ അടുപ്പാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാട്ടോ പെട്ടെന്ന് കരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഇഡലി കുക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അതൊട്ടും കട്ടിയില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ തന്നെ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗള് ഇതിലൊട്ടും തന്നെ നനവ് പാടില്ല നമ്മളെ വിസ്ക്കും നല്ല നനവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പൊരു രീതി കാണിച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പറ്റില്ല ഇത് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ ഞാനൊരു നാല് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ള വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തോടോ ഒന്നും ഇതിൽ വീഴാൻ പാടില്ല തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ടയായിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് മുട്ട ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒന്നും ഇതിൽ വീഴരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന നല്ല പോലെ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ദേഹം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരുവം കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലപോലെ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തണ പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പരുവം ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം തന്നെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളും വിസ്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താലേ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ പതപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഞാനൊരു നാല് മിനിറ്റോളം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് മുട്ട പതപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുട്ട നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം കേട്ടോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂട് സിറപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ ഒഴിച്ച് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്രീം ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ലൂസായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോലല്ല ഇത് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ലൂസ് ആവും തോറും നിങ്ങൾ സ്റ്റിഫാക്കി എടുത്തിട്ട് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചാൽ ഒട്ടും തന്നെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് വരില്ല അതൊരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബേക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ടിന്നിൽ നിന്നും ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് രണ്ട് കേക്കും രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്താക്കി ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടാറുമ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിന് നമുക്ക് ഫുൾ നാല് ലെയർ കേക്കും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ക്രീം വെച്ച് ഫു
ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ അതേ നല്ല ഒരു കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആവും അപ്പോഴും നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പം അതേ ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ കേക്ക് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല വാസനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാരമെല്ലല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഒരു വാസനയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആട്ടോ അതുകൂടി വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറ മടി മടിക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡിപ്പിയാണ് നല്ല കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് ബേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് ബേസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയ